எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் வைஷ்ணவி நான் ஒரு ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பெத்தாலஜிஸ்ட் அந்தாதி ரீஹாப் சென்னையிலிருந்து இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் ஆங்கிலோ கிளாசியா அல்லது டங் டை அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட நாக்கு வந்து பிடிப்பட்டிருக்க தன்மை அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிறக்கும் போதே சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து டங் டை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு என்னென்னா நம்மளோட நாக்கு வந்து அசைவு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அசைவு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இருக்கும் அவங்களோட ஃப்ளோர் ஆஃப் த மவுத்லேயே வந்து டங் வந்து அப்படியே அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து டங் டையோட பிறக்கிறாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப காமனான ஒரு விஷயம் டங் டை வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கு நம்மளை சுத்தி நிறைய பேருக்கு இருக்கு டங் டை வந்து நம்மளோட ஃபீடிங்ல தட் இஸ் நம்ம சாப்பிடும் போது நம்மளுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகி இருக்கு ஆர் நம்மளோட ஸ்பீச் ஸோ டங் ஃபுல்லா அட்டாச் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில பேருக்கு நோனி வரைக்கும் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கும் ஸோ நம்ம நாக்க மடிச்சு சொல்ல வேண்டிய வார்த்தைகள் தட் இஸ் ர சொல்லும் போது ட சொல்லும் போது த ந சொல்லும் போது இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லும் போது டங் டை இருக்கிற நபர்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கும் ஸோ டங் டை இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத ப்ராப்பராக டயக்னோசிஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் தான் பண்ணணும் தட் இஸ் ஒரு ஏன்டி டாக்டர் பீரியட்ரிக் சர்ஜன் ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பெத்தாலஜிஸ்ட் லாக்டேஷன் கன்சல்டன்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பரான ப்ரொஃபஷனல் தான் வந்து டங் டை வந்து டயக்னோஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் டங் டைலேயே வந்து நிறைய விதமான டிகிரிஸ் இருக்கு டங் டைலேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு ஸோ ப்ராப்பராக டயக்னோஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கு ஸோ நாக்கு வந்து சரியா வந்து மூமெண்ட் சரியா இல்லை ஃபீடிங்ல கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கு ஆர் ஸ்பீச்சில் கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருக்க மாதிரி இருக்குன்னு உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா இமீடியட்டாக ப்ராப்பராக ஒரு கன்சல்டேஷன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கிட்ட இருந்து இந்த டங் டை ரிமூவல் வந்து ரொம்பவே ஒரு மைனரான ப்ரொசீஜர் தான் அதை நினச்சி ரொம்ப பயந்துக்க வேண்டாம் பிகாஸ் நிறைய ஃபேமிலிஸில் வந்து பயம் இருக்கு மூணு வயசு ஆயிடுச்சுன்னா தானாக சரியாயிருமா நாலு வயசு ஆயிடுச்சுன்னா தானாக சரியாயிருமா அப்படின்லாம் என்கிட்ட நிறைய பேரண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பட் ஆனால் அது சரியாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை பிகாஸ் வந்து அது உறுப்பு சார்ந்த விஷயம் இல்லையா ஸோ பழக்கம் சார்ந்த விஷயம்னா நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்படி பண்ணுறத வேறு மாதிரி நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி நம்ம பழகிக்கலாம் பட் வந்து உறுப்பிலேயே வந்து அந்த பிடிப்பட்டிருக்க தன்மை வந்து இவ்வளோ தொலைவு இருக்குது அது வந்து தானாக வந்து சரியாகாது இல்லையா ஸோ அந்த உறுப்பை வந்து நம்ம மாற்றி அமைச்சா தான் தட் இஸ் அந்த ரிப்பேர் டங்கை ரிப்பேர் பண்ணால் தான் வந்து அது சரியாகும் அதுக்காக வந்து நம்ம ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணணும் ரொம்ப தள்ளி போடணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை அது ரொம்பவே ஒரு மைனரான ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ அதை நினச்சி ரொம்ப பயந்துக்க தேவையில்லை ஸோ அந்த ரிமூவல் வந்து வெரி சிம்பிள் அண்ட் குவிக் ப்ரொசீஜர் தான் பட் தங்கை இருக்கிற நபர்களுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா உச்சரிப்பு பிழைகள் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு எல்லாருக்கும் வரும்னு நான் சொல்ல வரல பட் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அந்த உச்சரிப்பு பிழைகள் வந்து இந்த சர்ஜரி பண்றதுனால தானா சரியாயிடாது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அஞ்சு வயசுல அந்த தங்கை ரிமூவல் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அஞ்சு வருஷமா சில வார்த்தைகளை சில விதமா சொல்லியே அந்த குழந்தை பழகி இருக்கும் ஸோ திடீர்னு அந்த சர்ஜரி பண்ணதுக்கு அப்புறமா டக்குனா அவங்களால வந்து கரெக்டான உச்சரிப்போட பேசுறதுக்கு அவங்களால முடியாது அஃப்கோர்ஸ் அவங்க தங் ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இல்லாமல் நல்லா மூவ் ஆகலாம் முன்னாடிய விட இப்போ பட் ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த உச்சரிப்பு எந்த இடத்துல வந்து நாக்க பிளேஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ அழுத்தம் கொடுத்து கரெக்டாக உச்சரிக்கணும் அப்படின்ற பிழை வந்து இருந்துட்டு தான் இருக்கும் பிகாஸ் அவங்க ஹேபிச்சுவேட் ஆகிருப்பாங்க இல்லையா அத்தனை வருஷமா அவங்க பழகியிருப்பாங்க டக்குன்னு ஒரு நாள் சர்ஜரி பண்ணதுக்கு உடனே மாயமாக அவங்களோட உச்சரிப்பை வந்து ட்ராஸ்டிக்காக இம்ப்ரூவ் ஆகிடாது ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பேச்சு பயிற்சி வேணும் பேச்சு பயிற்சி மூலியமாக அவங்களால நல்லா உச்சரிப்பை பெட்டராக நம்மளால பண்ண வைக்க முடியும் சில பேரண்ட்ஸ் கேட்பாங்க என்னன்னா என் குழந்தைக்கு தங்கே இருக்கு அதனால தான் வேணும் பேசவே ஆரம்பிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் அவனுக்கு ரெண்டு வயசு ஆயிடுச்சு ஐ திங்க் தங்கை ரிமூவல் பண்ணிட்டு அவன் நல்லா பேச ஆரம்பிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப தவறான ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் ஸோ டங்க பிடிப்பட்டிருக்க தன்மையினால ஒரு குழந்தை பேசாமையே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ பேசுறதுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் தேவை ஸோ ஒன்று மொழி வளமை அந்த குழந்தைக்கு வந்து என்ன வார்த்தைகள் சொல்லணும் அப்படின்ற அந்த மொழி வளர்ச்சி இருக்கணும் ரெண்டாவது அதை எப்படி சொல்லணும் அப்படின்ற அந்த ஸ்பீச் உச்சரிப்பு தன்மை இது ரெண்டுமே இருந்தால் தான் வந்து பேச்சு வந்து சரளமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ரெண்டாவது தான் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா உச்சரிப்பு அதில் மட்டும்தான் ஒரு குழந்தைக்கு டங்கை இருந்தால் பிழை இருக்கும் பட் மொழி வளர்ச்சியிலேயே வந்து அவங்
இமீடியட்டாக ஒரு ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பெத்தாலஜிஸ்ட் அணுகுங்க பிகாஸ் அவங்க வந்து மொழி வளர்ச்சியிலையும் ஒர்க் பண்ணணும் உச்சரிப்பு சம்மந்தமாகவும் ஒர்க் பண்ணி ஆகணும் பிகாஸ் மொழி வளர்ச்சி நல்லா இருந்து உச்சரிப்பு பிழையில் மட்டும் பிரச்சனை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த குழந்தை வந்து நல்லாவே வாயாடிட்டு இருப்பாங்க நல்லா ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் சேர்த்து பேசுறது எல்லாமே அவங்களால பண்ணுவாங்க ஆனா உச்சரிப்பு மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து அஃபெக்டடா இருக்கும் மோஸ்ட்லி தங்கை இருக்கிறவங்களுக்கு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நம்புறேன் இதை தங்கை உள்ள மற்ற பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்க பகிருங்க நம்மளுக்கு தெரியாது எந்த குழந்தைக்கு தங்கை இருக்கு இல்லைன்னே ஸோ அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோவை வந்து ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ யாருக்காவது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து கொஞ்சம் இது யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும் அது அவங்களுக்கு ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தால் ஸ்பீச் தெரப்பி எடுத்தால் பெட்டர் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையும் அவங்களுக்குள்ளே உண்டாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களில் யாருக்காவது ஸ்பீச் தெரப்பி ஒரு ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி ரிலேட்டட் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயே லிங்க் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் நான் அவங்களே இன்னொரு இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் பாய் டேக் கேர் நன்றி